हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स या नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको दे दी जाए कोई ईपी आपको दे दी जाती है तो उसमें जितनी टर्म्स है उनका सम हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट इसमें हम यूज करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला और एस एन इज इक्वल टू एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इन टू टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी सब ऑफ एन टर्म्स निकालनी है एन की वैल्यू फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तीन चीजों का ध्यान रखना आपने एपी की कोई भी क्वेश्चन आप करें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मस्ट है आपके लिए उसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो उस पर इसमें आप पहला पार्ट जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर वन का फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज आपको दो पार्ट दिए गए इसमें फर्स्ट पार्ट में ए की वैल्यू आपके पास टू है ए इज इक्वल टू टू एंड डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन इट मीन्स सेवन माइनस टू दैट इज फाइव फोर डी इज इक्वल टू फाइव एंड एयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास टेन टर्म्स का सम निकालना है तो यहां पे एन की वैल्यू टेन दी गई है नाउ वी हैव फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स यूजिंग द फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी टू द वैल्यूज ऑफ ए डी एंड एन नो वैल्यू इन दिस करेंट इंडिया एन इज इक्वल टू टेन देर फोर एस टेन इज इक्वल टू टेन अपॉन टू इंटू टू मल्टीप्लाई ए ए की वैल्यू आपको टू दे रखिए प्लस एन माइनस वन यानी टेन माइनस वन इंटू डी और डी की वैल्यू आपको फाइव दी हुई है नौ काट दीजिए तो फाइव इंटू टू टू जा फोर नाइन इंटू फाइव प्लस फोर्टी फाइव फाइव इंटू फोर्टी नाइन एंड फाइव नाइन जा फोर्टी फाइव फोर कैरी होगी फाइव फोर जा ट्वेंटी और फोर ट्वेंटी फोर सो आपका एस टेन जब फोर सम ऑफ टेन टर्म्स ऑफ दिस एपी इज टू हंड्रेड फोर्टी फाइव फर्स्ट टेन टर्म्स का सम हमने निकाला है यहां पर एंड दैट इज टू हंड्रेड फोर्टी फाइव नो सेकेंड पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ए इज इक्वल टू माइनस थर्टी सेवन बी इज इक्वल टू माइनस थर्टी थ्री माइनस माइनस थर्टी सेवन एंड माइनस थर्टी थ्री प्लस थर्टी सेवन नाउ डी इज इक्वल टू फोर ये द वैल्यू ऑफ डी इज फोर माइनस थर्टी थ्री प्लस थर्टी सेवन तो डिफरेंस इनका फोर है ना so common difference is four and here the number of terms uh, and is equal to twelve so using the formula s n is equal to n upon two into two a plus n minus one into b put the values of n so s twelve is equal to twelve upon two into two multiplied a here the value of a is minus thirty seven plus एन माइनस वन सो ट्वेल्व माइनस वन दैट इज इलेवन इन टू डी एंड दैट ऑफ डी इज फोर सिक्स एस ट्वेल्व इज इक्वल टू सिक्स इन टू माइनस सेवेंटी फोर प्लस फोर्टी फोर एंड सिक्स इन टू द डिफेंस ऑफ दिस इज माइनस थर्टी एंड द सम ऑफ फर्स्ट ट्वेल्व टर्म इज Minus one hundred eighty. Now we solve the next part. Now third part of your number one here. A is zero point six, and D is equal to second term. में से first term हम minus कर देंगे. A two की value हमारे पास one point seven है. Minus zero point six. Therefore. D is equal to one point one, 
and here n is equal to 100. So using the formula as n is equal to n upon 2 into 2a plus n minus 1 into b. Here the value of n is 100, therefore s 100 is equal to 100 upon 2 into 2 multiplied a that is 0 0.6 plus 100 minus 1 and the value 100 a. So 99 into b that is 1.1. Cartridges को 50 आ गया हमारे पास 50 into 1.2 plus 11 9 जा 99 11 जा 9 जा 99 और 9 108 11 9 जा 99 9 क्या रही होगी 99 और 9 108 1 के बाद ऐसे में लगा दीजिए आप इसमें now 50 into इनको plus करेगा 9 और 2 1 11 9 और 1 10 and 9 और 2 11 8 और 1 9 10 1 1 now multiply करेंगे decimal ने डाल दीजिए इसका 10 से इसको divide कर देंगे 10 से इसकी zero बटेगी है 5055 five, five. so s100 is equal to 5505 now there's four part and that is the a here a is equal to 1 upon 15 b is equal to a2 minus a2 minus a1 the answer is 16 that is minus 4 so d is equal to 1 upon 16 and here the value of n is 11 now use the formula sn is equal to n upon 2 into 2 a plus n minus 1 into d put the values of a, d and n here so sn that is 11 value of n is 11 and 11 upon 2 into 2 multiplied a that is 1 upon 15 and plus 10 11 minus 1 that is 10 into 1 upon 16 cancel that is 0 to 0 11 upon 2 into 2 upon 15 plus 1 upon 6 take the LCM here it is 30 15 2 to 2 to 4 plus 6 5 is a 5 is a 5 so 11 upon 2 into 9 upon 30 3 3 is a 9 3 times a 30 so it is 33 upon 8 20 therefore sum of its 11 terms is 33 upon 9 20 now we solve the next question Now we solve question number two. Find the sums given below. आपको तीन part दिए गए हैं question number two के. इनका सभी का आपको sum निकालना है. And here it is plus eighty four. So friends, सारे जितने भी terms दे रखे हैं इनका sum निकालना है. इसके लिए आपको पहले n की value निकालनी पड़ेगी. क्योंकि यहाँ पे आपको first term दे दिया है. Common difference भी आपको मिल जाएगा ये किसे. But number of terms नहीं दिया गया है. So this one is the last term. So a n की value आपको दिया गया है यहाँ पे. Here a is equal to seven, b is equal to twenty two जा twenty और one twenty one upon two minus seven. LCM इसका आएगा two twenty one minus seven two जा fourteen. That is seven upon two. So b is equal to seven upon two. A की value भी होगी, D की value होगी है, and this one is the last term, so A and is equal to 84. First we find the value of N. Here, use A N is equal to 84, so A N, A plus N minus 1 into B is equal to 84. 
ए की वैल्यू हमारे पास है सेवन एन माइनस वन इंटू डी दैट इज डी की वैल्यू हमें दे रखी है सेवन वन टू इजिकल टू एटी फोर सेवन को उधर ले लेंगे एन माइनस वन इंटू मीन सेवन अपन टू इजिकल टू एटी फोर माइनस सेवन एन माइनस वन इंटू सेवन अपन टू इजिकल टू एटी फोर में से सेवन माइनस करिए दैट इज सेवेंटी सेवन एंड सेवन अपॉन टू को इधर लेके जाएंगे हम तो एन माइनस वन इज इक्वल टू सेवेंटी सेवन इंटू टू अपॉन में सेवन दैट इज इलेवन एंड ये ट्वेंटी टू प्लस वन एन इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री नो फ्रेंड वी यूज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला देखिए हमने एस एन के दो फॉर्मूले बताए थे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और वी कैन यूज एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एन क्लियर वी यूज दिस बिकॉज दिस वन इज द लास्ट टर्म एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड क्लियर द वैल्यू ऑफ एन इज ट्वेंटी थ्री देर फॉर एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस एल इस फॉर्मूले का यूज करेंगे आप एंड एस ट्वेंटी थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी थ्री अपॉन टू इंटू फर्स्ट टर्म दैट इज सेवन प्लस एटी फोर ट्वेंटी थ्री अपॉन टू इंटू दैट इज नाइन्टी वन मल्टीप्लाई करिए ट्वेंटी थ्री वन जा ट्वेंटी थ्री नाइन्टी वन और ट्वेंटी थ्री मल्टीप्लाई करेंगे थ्री वन जा थ्री ट्वेंटी सेवन टू एटीन थ्री नाइन टेन टू सो इट इज टू जीरो नाइन थ्री अपॉइंट टू सो दिस इज द सम ऑफ एट्स एंड टर्म्स हियर द लास्ट टर्म इज एटी फोर सो फर्स्ट यू फाइंड हियर द वैल्यू ऑफ एन एंड आफ्टर दैट वी यूज द फॉर्मूला एन अपॉन टू इन टू ए प्लस एल नो सेकेंड पार्ट हियर ए एन इज इक्वल टू ए वन ए इज इक्वल टू थर्टी फोर एंड डी इज इक्वल टू थर्टी टू माइनस थर्टी फोर दैट इज माइनस टू एंड द लास्ट टर्म इज टेन एल इज इक्वल टू टेन और ए एन इज इक्वल टू टेन देर फोर ए एन का फॉर्मूला लगाइए ए प्लस एन माइनस वन इन टू बी इज इक्वल टू टेन ए की वैल्यू हमारे पास थर्टी फोर प्लस एन माइनस वन इन टू डी या डी इज माइनस टू इज इक्वल टू टेन थर्टी फोर को इधर लेके जाएंगे हम सो एन माइनस वन इन टू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस का हो जाएगा इधर जाके एंड इट इज माइनस ट्वेंटी फोर एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन ए माइनस टू ट्वेल्व देर फोर वन को इधर लिख जाएंगे तो एन की वैल्यू हमारे पास आएगी थर्टी नाउ हम यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इन टू ए प्लस एल आपको ये ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला जब हमें लास्ट टर्म दे दी जाए द लास्ट टर्म इज टेन दिस वन इज लास्ट टर्म एंड दिस वन इज द फर्स्ट टर्म And here the value of n is thirteen. So s thirteen is equal to thirteen upon two into a thirty four plus l that is ten. Thirteen upon two into forty four twenty two thirty two is twenty six. Two carry over is twenty six or two twenty eight. Therefore, S thirteen is equal to two hundred eighty six. Now, here the sum of its first thirty terms is two hundred eighty six, and in third part, here A is equal to minus five, B is equal to minus eight minus minus five, minus minus plus is there, so minus eight plus five. Here B is equal to minus three. And the last term, 
इज माइनस टू थर्टी फ्रेंड लास्ट टर्म डेयर की है तो पहले हमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहां से दिस वन इज द लास्ट टर्म और वी कैन से इट इज द एन टर्म ऑफ द एपी वे फोर ए एन इज इक्वल टू माइनस टू थर्टी वी राइट इट एज ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी माइनस टू हंड्रेड थर्टी एंड हियर ए इज माइनस फाइव प्लस एन माइनस वन इंटू डी दैट इज माइनस थ्री माइनस टू थर्टी इसको लेके जाएंगे हम एन माइनस वन इंटू माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव एंड एन माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू टू फाइव अपॉन माइनस थ्री माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए थ्री सेवन जरा ट्वेंटी वन थ्री फाइव जरा एंड हियर एन इज इक्वल टू सेवन एस सिक्स नौ सिंपली वी कैन फाइंड द सम ऑफ एस फर्स्ट सेवन एस सिक्स टर्म्स वे फोर एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इन टू ए प्लस एल इसका यूज करेंगे हम यहां पर यर एस एन इज सेवेंटी सिक्स सेवेंटी सिक्स अपॉन टू इंटू टू इंटू ए सॉरी ए दैट इज फाइव सो माइनस फाइव प्लस एल एंड द लास्ट टर्म इज माइनस टू हंड्रेड थर्टी सो सेवेंटी सिक्स से काट दीजिए इसको टू थ्री द सिक्स टू एट द सिक्सटीन थर्टी एट इंटू माइनस फाइव माइनस टू हंड्रेड थर्टी थर्टी एट इंटू माइनस टू हंड्रेड थर्टी फाइव इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास इसका आंसर आएगा यार एस सेवेंटी सिक्स इज इक्वल टू टू हंड्रेड थर्टी फाइव मल्टीप्लाई करिए थर्टी एट से एट फाइव था फोर्टी फोर एंड एट थ्री था ट्वेंटी फोर और फोर ट्वेंटी एट टू कैरी हो गई है एंड एट था सिक्सटीन और टू एटीन ना थ्री फाइव था फिफ्टीन वन नाइन और वन टेन थ्री था सिक्स और वन सेवन सो फिर जीरो थर्टीन नाइन एट सो एट नाइन थ्री जीरो दिस वन इज द सम ऑफ एट्स Seventy six stops. Now we solve the next question. Here the uh, it is positive and negative. So positive and negative. The answer is negative. Therefore the sum of it is minus eight nine three zero. So sum of seventy six terms is minus eight thousand nine hundred thirty. Now we solve the most important question. क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए प्रैक्टिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि सम ऑफ जैसे आपकी पिछले एक्सरसाइज में भी एक मिसिंग जो वैल्यूज निकालनी थी हमें और उसके छह सात पार्ट थे उसी तरह से ये भी क्वेश्चन के दस पार्ट हैं दस के दस बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्शन आपको लानी है तो इनको ध्यान से आपने करना है सो फर्स्ट टू पार्ट डिस्कस कर रहे हैं अभी हेयर सम वैल्यूज आर गिवन एंड सम आर मिसिंग तो वी हैव टू फाइंड द एन वैल्यू ऑफ एन हमें निकालना है और सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है फर्स्ट पार्ट में तो फ्रेंड यहां पे ए फिफ्टी ए एन इज टू फिफ्टी फोर दे रखा है फिफ्टी सॉरी इट इज फिफ्टी एंड यू पुट एयर फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी इज इक्वल टू फिफ्टी द वैल्यू ऑफ ए इज फाइव एंड एन माइनस वन इंटू बी डी इज थ्री अब हमें निकालना सम ऑफ एट्स सिक्सटीन टर्म दे फोर एस सिक्सटीन इज इक्वल टू Uh, n upon two into a plus l. This one is uh, we can write it as a n is equal to fifty or l is equal to fifty because n term जो होती है हमारी 
वही लास्ट टर्म होती है तो जब हमें लास्ट टर्म भी देनी है फर्स्ट टर्म देनी है और एन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो ये वाला फॉर्मला यूज करेंगे सिक्सटीन अपॉन टू इन टू ए इज फाइव एंड एल इज फिफ्टी नाउ सिक्सटीन अपॉन टू इन टू दैट इज फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव एंड एट डीजी को फाइव फोर्टी एट फाइव फोर्टी और फाइव एट फाइव फोर्टी फोर कह रही हूँ एट फाइव फोर्टी और फोर फोर्टी फोर देर फोर यूर दम ऑफ सिक्सटीन टर्म इज फोर हंड्रेड फोर्टी तो स्टूडेंट हमें एन की वैल्यू निकालनी थी और एस एन की निकालना था हमें यहाँ फाइंड आउट कर दिया है पहले हमने एन की वैल्यू निकाल दी है उसके बाद हमने एन अपॉर टू ए टू ए प्लस वाला फॉर्मुला यूज किया नौ इस क्वेश्चन में देखिए आपको फर्स्ट टर्म दे दी गई है थर्टीन टर्म दे दी गई है सो फर्स्ट फाइंड आउट करने आपको टी तो यहाँ पे थर्टीन टर्म दे रखी है हमें ए थर्टीन इज इक्वल टू ए प्लस थर्टीन माइनस वन इन टू बी ए थर्टीन की वैल्यू हमें दे रखी है थर्टी फाइव इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास है सेवन प्लस थर्टी माइनस वन ट्वेल्व इन टू बी सेवन इधर भी आइए प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा थर्टी फाइव माइनस सेवन इज इक्वल टू ट्वेल्व बी इज इक्वल टू ट्वेल्व बी और माइनस करेंगे थर्टी फाइव इंटू सेवन हमारे पास आएगा ट्वेंटी एट एंड डी इज इक्वल टू ट्वेंटी एट अपॉन ट्वेल्व फोर थ्री जब ट्वेल्व फोर सेवन जब ट्वेंटी एट देखो बी इज इक्वल टू हमारा आ गया सेवन अपॉन सी सबसे पहले स्टूडेंट हमें कौन डिफरेंस निकालना था तो डी की वैल्यू सेवन अपॉन थ्री आ गई है एंड ई की वैल्यू हमें दे रखी है सेवन अब आपको निकालना है एस थर्टीन की वैल्यू देखो एस थर्टीन इज इक्वल टू थर्टीन अपॉन टू इन टू टू इन टू ए प्लस एन माइनस वन थर्टीन माइनस वन इन टू डी दैट इज सेवन अपॉन थ्री थर्टीन अपॉन टू इन टू सेवन टू जो फोर्टीन ट्वेल्व इन टू सेवन अपॉन थ्री थ्री फोर जो ट्वेल्व नो थर्टीन अपॉन टू इन टू फोर्टीन प्लस सेवन फोर जो ट्वेंटी एट एंड इट इज फोर्टी टू थर्टीन अपॉन टू इन टू एट और फोर ट्वेल्व थ्री और वन फोर ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई करिए फोर एस थर्टीन इज इक्वल टू थर्टीन वन जो थर्टीन वन कैरी हो गए थर्टीन टू जो ट्वेंटी सिक्स और वन ट्वेंटी सेवन फोर द सम ऑफ फर्स्ट थर्टीन टर्म ऑफ दिस एपी इज टू हंड्रेड सेवेंटी थ्री नाउ दिस फोर इट्स नेक्स्ट टू पार्ट नाउ इन थर्ड पार्ट ए ट्वेल्व इज थर्टी सेवन क्या ए ट्वेल्व दे रखा आपको थर्टी सेवन और डी की वैल्यू आपको थ्री दे रखी है सो फर्स्ट वर्ड ए ट्वेल्व निकाल गई ए ट्वेल्व इज इक्वल टू ए प्लस ट्वेल्व माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल टू थर्टी सेवन एंड ए की वैल्यू हमें निकालनी है सो ए प्लस ट्वेल्व माइनस वन दैट इज इलेवन इंटू डी दैट इज थ्री इज इक्वल टू थर्टी सेवन थर्टी थ्री को जब लिए ए इज इक्वल टू थर्टी सेवन माइनस थर्टी थ्री दिस अप्लाइज ए इज इक्वल टू फोर तो स्टूडेंट ए की वैल्यू हमारे पास फोर आ गई है एंड वी हैव टू फाइंड इट्स ट्वेल्थ टर्म सम ऑफ ट्वेल्थ टर्म देर यूजिंग हियर एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू इन टू ए प्लस एल क्लियर द लास्ट टर्म इज दिस बट एन इज नॉट गिवन यर एन इज नॉट गिवन तो स्टूडेंट यहां पे आपको टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी ये बोला लगा लेंगे फॉर्मूला क्योंकि एन अगर दिया जाता है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं बट एन इज नॉट गिवन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी सो फर्स्ट फाइंड इट्स द वैल्यू ऑफ एन एन भी आपको निकालना पड़ेगा तो एस आपको दे रखा है यहां पर ट्वेल्व एस ट्वेल्व 
is equal to 12 upon 2 into 2a, 2 into uh, the value of a is 4 plus n. It means uh, and the value 12 here again, so 12 minus 1, 11 into d, and that is uh, d is 37, sorry, 3. Here d is 3. Solve this now. It is 6 into 4 to 8 plus 11 3 is 33. Now 6 into 41 and it is 6 on the 6. 6 4 is 24. Therefore, S 12 is equal to 246. Now, the solve is. Now, fourth part of the question number 3 given that A3 is equal to 15 and S10 is equal to 125. You have to find the value of D and uh, A is equal to 10. We have to find its A10. Not A is equal to 10. You have to find its 10th term. So friends, first of all, A3 is given to 15. Write it as A3 is equal to 15 and S10 is equal to 125. Now, yaan pe A wala formula laga hai. A plus 3 minus 1 into D is equal to 15. And we can write yaan pe Sn wala formula laga hai. Yaan. Sn is equal to N upon 2 into 2A plus N minus 1 into D. Now, use this here. So, S n is 10. So, n upon 2 it means 10 upon 2 into 2a plus n. Yani 10 minus 1 that is 9 d is equal to 125. Now, here can see the digit 2 5 the, and we can write it as a plus 2d is equal to 15. This one is equation 1. And now we have 5 into 2a plus 9d is equal to 125. 5 is the leading gap. So 2a plus 9d is equal to 125 upon 5. So here, this one is equation number 2 is equal to 25. Now friends, by elimination method, we solve these two linear equations. Here, we multiply equation by 2. Equation 1 for 2 is multiply by yes, so. And this multiplied by 2, we can write it as 2a plus 2 puja 4d plus is equal to 15 puja 30. So, it is equation number 3 and it uh, should be multiplied by 1. So, it is 2a plus 9d is equal to 25. And this one is 4. Subtract so, the region. Cancel over here and it is minus 5d is equal to 5. This implies d is equal to minus 5 upon 5. Therefore, d is equal to minus 1. Here the value of d is minus 1 and a 10. Find its tenth term. Therefore, a 10 is equal to a plus 9d. Here a is the value of a is uh, we have to find the value of a. So put the value of a. A is the value of a. Put d is equal to minus 1 in equation 1. What we have to do so, a plus 2 into minus 1 is equal to 15. So a is equal to minus 2. Minus 2 is equal to 2. A minus 2 is equal to 15 and a is equal to 17. So this is the first term. Now we can find its tenth term because we find here d and a. So put these uh, values in this equation. a is 17 plus 9 into minus 1. So 17 minus 9. a 10 is equal to mm, that is uh, 8 So value of a10 is 
8. Here we have to find its uh, ninth term. Now, E9 we can write it as A plus 9 minus 1 into B. Here, A9 is equal to the value of A is minus 35 upon 3. <coughs> Sorry. 9 minus 1, that is 8 into 4. This is 5. And A9 is equal to minus 35 upon 3 plus 40. A gets LCM minus 35 plus 120. Now it is A9 is equal to 10 is 5 minus 38 5 and 11 is A3 minus 38. That is 8 upon 3. So the value of A9 is 85 upon 3. Now in six part, here Sn is equal to 90. So Sn is equal to 90. We can write it as n upon 2 into 2a plus n minus 1 into d. That is equal to 90. Put the value of a and d here. So we have n upon 2. Therefore n upon 2 into 2 multiplied a. The value of a is 2 plus n minus 1 into d. That is 8 is equal to 90. Now 2 common layer again, no one has said 2 common layer again. 2 say 2 cancel or layer number. So n upon 2 into 2 common layer again. Yaha pe 2 ka chayna. Plus 2 se divide a again. 4 a jayna. 4 into n minus 1 is equal to 90. Now solve this. Now we get a quartic equation 2 plus 4n minus 4 is equal to 90. Solve this now n into 4n minus 2 that is equal to 90 and 4n square minus 2 and minus 90 is equal to 0. Now students, we get a quadratic equation. Solve this quadratic equation using the <coughs> first of all we take common 2 is common here. So 2n square minus n minus 45 is equal to 0. Now we can write it as 2n square minus n minus 45 is equal to 0. Now factorize this and here the sum of two terms must be minus n and the product of two terms multiply the two terms be positive plus minus minus that is 90 and square so by splitting middle terms the factor of 90 k u box so 90 into 1 that is 45 into 2 and 10 into 9 <coughs> so 10 into 9 these factors are sahi hain ye bhi nahi ho sakta ye bhi ho sakta this is the correct option so from Q box we find the respectors are 10 and 9. So split the middle term 2 and square and we can write here it is minus n. So we take 10 is negative and this one is positive. Minus 45 is equal to 0. 2n common energy so n minus 5 plus 9 common energy n minus 5 is equal to 0 2n plus 9 n minus 5 is equal to 0 abhi n ki value hoi ni maagin so 2n plus 9 is equal to 0 and n minus 5 is equal to 0 so here 2n is equal to minus 9 n is minus 9 upon 2 and here we get n is equal to 5 so spent Number of terms can be negative, nahi ho sakte. so we reject the negative value. Here n is not equal to minus 9 upon 2. Now we find its 
Now here the value of n is uh, 5 and we have to find its n at time. We have to find its here the value of n. We found find here the n is 5 and now we find the value of a n. Therefore, a n is equal to a plus n minus 1 into b. Here, uh, the value of n is 5 and a 5 is equal to a that is 2 plus 5 minus 1 4 into the value of b is 8. So a 5 is equal to 2 plus 8 5 for the 32. Therefore, a5 is equal to 34. So, friend, this is the solution for part 6. And uh, in the next video, we solve the remaining problems of this exercise by part 3. And we'll take next video. Thanks to all of you. Have a nice day.